our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law, a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace. De ordain and promulgate this constitution as righteous, faithful, strong, and more than a conqueror, so that we can endure up to the end to become children of God. We receive this in the name of our Lord God Almighty Father, Savior of heart, Savior of poverty and lawlessness, His holiness and greatness, Salvador de Corazon, which has descended from above to new earth, with the angels both civilian and military power and authority, being God's voice and force, for the purpose and pleasure to dispose the freedom and ordained constitution, for the great multitude, following the separation of the church and state as written. Therefore, the unity of kingdoms and nations are possible by a Filipino, Salvador de Corazon, to the sovereign people, according to the letters of the Constitution. Modeling 1, beginning in the preamble of the Constitution of the Republic of the Philippines. So therefore, let thy riches, both material and spiritual, brought and kept, in the Philippine land, shall be known, disposed, served and enjoyed, in favor to the sovereign Filipino people, and people of nations, by the power of the Almighty God, for thine is the kingdom, power and glory, forevermore. Amen.
Lord God, Almighty Father, Savior of heart, Savior of poverty and lawlessness, His holiness and greatness, Salvador di Corazon in the highest tagumpay, ang ating broadcast at tagumpay ang taong 2018 in behalf of our first princess, Recanelli Cabrera de Dios and myself, Prince Altres Cabrera de Dios, Philippines, Recanelli Mother International Foundation, The Voice for Global Solutions on Poverty Incorporated. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtiwala, patuloy na nagsuporta at hindi nagpatinag kailanman para sa ating constitutional rescue process. Mabuhay ang ating First Princess na kasalukuyan siya ay nakikinig at nanunood sa ating programa dito sa Constitutional Rescue DWBL 1242 kHz at lahat ng mga naririyan sa kanilang tahanan Luzon, Visayas, Mindanao mabuhay kayo dyan Happy New Year sa taong 2018 na ito ay Year of the Dog na sa horoscope ng Chinese uh, New Year no? o Chinese uh, character kaya sa ating mga royalties, nobilities Maraming salamat sa inyo na patuloy tayong ginagamit para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino at lahat ng mga naririyan sa apat na sulok ng daigdig na nakikinig dito sa ating programa, mabuhay kayong lahat. Si Michelle Cabico, mabuhay. Uh, Noble Emily Carumba, si Noble Jun Magbanwa at si Maronke, mabuhay ang lahat ng mga nagsusubaybay ngayon sa ating FB Live at YouTube Live at uh, binabati ko ang mga taga um, Palawan Express, Palawan Pawn Shop sa St. Francis Branch na si Eliza Autida, Catherine Serrano at lahat ng mga nandiyan na uh, royalty sa ating uh, national office na si uh, Prince uh, Dos, si Princess Lorisel, si Prince Jack, si uh, Princess Liberty, si Princess Victoria Princess Amanda at si uh, Princess Justice at si Prince Key, no? At lahat ng mga nobilities, ang ating mga internal councils, si uh, Noble Maria Feta, si Noble Evelyn, si Noble Maria Luisa, si Noble Rodolfo, Noble Ricky, si Noble uh, Daniel, Noble Michael, at of course, lahat ng mga royalties, nobilities, na nakikinig no at the same time ang mga regional prime lead external councils na ang ating uh, Ilocos Sur, Ilocos Norte na prime lead external council sa pangunguna ni Noble Cecilia Alcain Gagarin sa region 2 sa kombinasyon ng mga leaders ng uh, buong uh, kanilang uh, region sa pangunguna ni Noble uh, Maria Paz Taliping Noble Conchita G. de Guzman, Noble Noel Narciso S. Malazab, Noble Rosendo T. de Guzman, Noble Rosalina Tigangay, Noble Marta Estac, Noble Geralda Nadugo, Noble Mario Madriaga, Noble Jerry Tailan, Noble Manuel Butik, Noble Roberto Padayuman, Noble Judilyn Padayuman, Agyaman kami dahil kayo ang nag-sponsor for this month, January, sa Region 2. Mabuhay kayong lahat dyan. At sa Region 3 naman, si Noble Rosita Ponce. Sa Region 4, si Noble Concordia Katibog. At sa Region 
dalawa sila na evaluation is on, si Noble Emilda Encinas at si Noble Bienvenida Estoras. Sa Region 6, of course, ang ating uh, pinaka matatag no? na Regional Prime Lead External Council na si Noble Lina Chavez Dislate. Sa Region 7, si Noble um, Marlene Dunaire. Sa Region 8, si Noble Giovanni Bebero. Sa Region 9, na si Noble Archie Valle na kailangan mag-activate ang lahat ng mga leaders magkaroon ng mga regional outtaking. Sa Region 10, si Noble Concepcion Bariga. Sa Region 11, si Noble Sheila Noblesada. Sa Region 12, si Noble Athing Pitaylan. At of course, hindi magpapahuli ang National Capital Region. Si Noble Pedro Castillo, si Noble La Paz Trumata, si Noble Chofila Alonso, si Noble Eduardo Pastor, na lahat sila ay mga Regional Prime Lead External Council ng Premier Bogsupi. Mabuhay kayong lahat! So sa kabubukas pa lang ng ating FB, uh, mabuhay kayo, Maricris Dugayo, Noble Milagros Penuela. So meron tayong mga kailangang harapin sa darating na January 20, 2018. Dahil ang ating schedule for Premier Bogsupi National Election na ang mga Board of Trustees ay kailangan makita para sa activities ng ating foundation maipakita natin sa buong Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo ng ating foundation ang bukod tanging nagsulong para mailipalitaw ang receivables na ating hinahangad sa gantimpala at pakinabang. Kaya mabuhay ang lahat na patuloy na hindi nagpatinag kailanman dahil ang tiwala sa Diyos ay sobrang taas. So, i-recall ko lang yung mga characteristics or yung pito, seven piece na dapat nating uh, dalhin para maging magaan ang buhay. No? Nandyan ang isang P sa pagmamahal. Pangalawang P, yung pagpapakumbaba. Yung pangatlong P, pag-unawa. Pang-apat na P, yung pakikiisa, yung panglima, yung of course pagkukusa, kaya nga volunteer, no? Yung anim, yung combination ng uh, pagsasakripisyo at pagtitiwala at yung the last but not the least, yung pagpapatawad. Kaya kung ano man ang nangyari noong 2017, that is already gone, no? That is past already. Kaya huwag na nating balikan pa. Sulong tayo sa proseso, tuloy lang, move tayo para sa constitutional rescue process para buuhin ang isang makatarungan at makataong lipunan. So ating basahin uh, muli ang paulit-ulit nating inaadbukasya na kabilang ito sa ating isinusulong para magkaroon ng implementation ang panimula ng ating saligang batas na kung saan dito matatagpuan ang tinatawag na kayamanan ng Diyos na ipinasok sa batas o basihan ng bawat Filipino labing walo pataas. So ganito ang kanyang nakasaad. Panimula, Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Kami ang nakapangyayaring sambayan ng Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga longgatiin. Magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa mga ngalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at ang kanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay 
at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Kaya itong panimula ng ating saligang batas ay kailangang ma-implement dahil nga uh, 30 years na, magiging 31 years na ito pagpasok noong ngayong February 2. Kasi ito'y binutuhan noong February 2, 1987 na kung saan kaya merong spiritual na ating Savior of Heart or Salvador de Corazon dahil it, is, it was really intentioned by the Almighty God to have the names para magkaroon ng basihan ang paglitaw ng Salvador de Corazon. From the previous names of our previous leaders, um, Corazon Aquino and Salvador Laurel. So ito ay ating spiritual intervention para tayo ang gamitin ng Diyos sa panimula na tayo ang magtatag ng isang makatarungan at makataong lipunan. Dito naman sa isa pang advokasya na ating uh, isinusulong na kung saan dito lamang ang kahirapan na kasulat, wala nang ibang uh, provision na nakalagay ang kahirapan kung hindi sa Article 2, Section 9 na ang nakasaad dito, dapat itaguyod ang, ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na magkahanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. So dito papasok yung ating project o yung project proyekto ng Premif Bogsupi na kung saan ang primary project natin ay ang Avenue Square for All Nations na yan ay may lawak na 79,000 hectares na kung saan lahat ay posible sapagkat ang Diyos ang may author nito. No? Kaya yung 79,000 hectares, matatagpuan yan between San Marcelino, San Narciso, um, San Felipe, Kabanggan, hanggang sa Butolan, Sambales. Kaya be positive, be energetic, at be happy na tayo ay ginamit at nalaman natin na ang bawat letra ay may pag-asa na tayo ay may solusyon sa kahirapan at kawalaang batas na kung saan ang bawat Pilipino na pumasok dito sa foundation, nagsakripisyo, voluntaryo ay makakatanggap ng benepisyo bilang sila ang first priority beneficiary ng ating foundation na may subsidize yan. Kasi buwan-buwan, Kapag ito ay pinagkaloob na ng ating Almighty God sa appointed time, ay magkakaroon ng benefit ang bawat Filipino labing walo pataas na ipinasok sa ating foundation under Philippines Recanelli Mother International Foundation, The Voice for Global Solutions on Poverty Incorporated, na ang uh, kanilang matatanggap Buwan-buwan, may subsidy na 30,000 para sa kanilang food, 30,000 para sa kanilang clothing, 30,000 para sa kanilang shelter. So, all in all, is 90,000 pesos monthly na ang bawat isa ay maninirahan sa Avenue Square sa pagtatayuan nito dahil of course, 3 three to 3 three years ang construction ng Avenue Square for all nations to be called as the majestic paradise. Kaya itong ating programa na constitutional rescue ay walang aayaw. Dahil nga, spiritually speaking, uh, tayo ang lahat ng mga the chosen one na may supremacy, um, Salvador de Corazon Supremacy Unlimited Identification, ang bukod-tanging gagamitin para buuhin 
ang isang makatarungan at makataong lipunan. Kaya sa darating na January 20, tayo ay magkakaroon ng planning, magkakaroon tayo ng National Election of Premif Bogsupi para sa mga sinasabing national o na, mga board of trustees no dahil hindi natin pwedeng uh, gawin ng 13 kaya be, be prepared sa January 20 that is also Saturday kindly wait for the uh, official location dahil hahanap tayo na mas conducive dahil ito ang uh, dadalo lamang dito ang mayroong supremacy uh, mga supremacy leaders kaya yung mga nakapag-field up ng supremacy at uh, meron na silang uh, so-called nakabuuhan sa mga clustering nila at the same time doon sa National Bank Identification or Developers Form, National ID, National Stamp, kapag yan ay inaprubahan ng bawat regional prime lead, kahit hindi pa kayo nagahawak ng inyong uh, supremacy, you can actually attend. No, ang requirements natin dyan, supposedly dapat ang Region 6 ay meron silang dalawang uh, so-called na NBID para uh, i-report sa Regional Prime Lead. I don't know what happened, no, Bolina? Uh, yan ba'y accomplish na para tayo ay makapag-imprenta ng mga so-called the developer's forms, national identification and national stamp? before proceeding sa labing tatlo na requirements para sa darating na national election na ang lima ay gagamitin ng bawat supremacy leader para sa kanilang pamasahe at gastusin. At yung walo naman na NBID or Developers Form na set ay ire-report ang lahat ng piso sa ating account sa Philippines Recanelli Mother International Foundation, The Voice for Global Solutions on Poverty Incorporated sa BDO, no? Para lahat legal. Kasi aayusin natin ang lahat ng mga bayarin, especially sa BIR for the year 2017 para ang 2018 ay cleared tayo at kukuha din tayo ng uh, so-called red ribbon sa Department of Foreign Affairs at sa Malacañang para ang ating mga documents ay fully accepted dahil ito ay merong red ribbon. It means authentic. At anuman ang mga nangyari that was already passed, hindi na pwedeng balikan at hindi na pwedeng pag-usapan. So ngayon na nariyan si Christian Calaor at si Nobolina Chavez sa kanyang uh, nunood dito sa ating constitutional rescue. Kaya mabuhay ang lahat dyan. At uh, the same time, Nobolina, ano ang naging uh, process? Uh, you can text me dahil yung sa Action Radio, dyan sa may Region 6 na ating kailangang uh, station na para matutukan yung planning at magkaroon ng implementation itong bawat paghakbang. Kasi ang next move after our uh, national election ng Premif Bogsupi ay tayo naman ay magbuo nang walong daan na mga nilalang no 800 na mga nilalang from Luzon, Visayas, Mindanao na supremacy leaders na ibig sabihin sila ang babasbasan gagabayan para umakyat sa Holy Mountain sa Mount Kimalugong So, dyan naman sa pag-akyat ng walong daan na mga spiritual uh, material leaders ay meron silang panghahawakan na award. No? Nandyan na sama-sama na yan lahat. Nandyan na yung dating Vogsupay. Nandyan na yung money account card holder. Nandyan na rin yung prosperity card holder. Nandyan na rin real identity card. Nandyan na rin yung mga an, lahat na mga pinagsama-sama. Ang uh, magiging uh, award nila ay mayroong title as Fulfillment Success Personality. So lahat ng aakyat Of course, may paghahanda yan dahil hindi tayo pwedeng aakyat sa Mount Kimalugong 
na hindi uh, malinis ang ating puso at isipan. Kailangan, that is the holy mountain, kailangan merong pagsasakripisyo na tinatawag na kasama sa pitong pi na ating gagampanan dito sa sambales, no? sa may subik. After nyan, syempre malaman natin kung sino-sino ang pagkalooban na makabuo ng so-called na Fulfillment Success Personality as an Award. So basically, uh, lahat ng makakatanggap niyan ay sila lamang ang pagkakalooban na makaakyat sa Holy Mountain. So ngayon naman, ang kailangan nating tutukan itong pagkilos para sa national uh, election ng Premif Bogsopi. No? Dahil nga naririyan ang uh, katibayan na tayo ay uh, mamimili ng mga board of trustees bawat region, malaman natin kung active ba sila kasi nga evaluation is on. Evaluation process is already on for 2018 para malaman ma-appreciate ma natin ang uh, power ng Diyos na tayo ay palaging nagpapasalamat sa Kanya mula umaga hanggang hapon sapagkat tayo ay patuloy na ginagabayan, inaalis sa kapahamakan, inalis sa mga anumang towards events, sa mga negative situations, negative spirits, sa mga accidents, at patuloy tayong binibigyan ng lahat ng pangangailangan natin bawat segundo na kung saan hindi na tayo kailangan pang mag-isip no? kung ano ang solusyon. Dahil uh, gumalaw lang tayo dito sa constitutional rescue without any hesitation, focus dito sa ating ginagampanan, alisin na yung ibang activity, no? ibang uh, mga activities, mga ibang mga pakikipag-usap kanino man dahil ang tunay na lunas ay matatagpuan lamang dito sa ating ginagampanan na constitutional rescue process na kung saan ang mga kayamanan ng Diyos after the proclamation and declaration sa kapalang ilalabas ang mga GOLDS o GOLDS kasi ang kayamanan ng Diyos ay laan para sa sambayan ng Pilipino at sa apat na sulok ng daigdig na kung saan ang Pilipinas ay titingalain nila sapagkat tayo lamang ang may bukod tanging proyekto na may lawak na 79,000 hectares na dyan actually magpapatibay na ang power ng Almighty God ay ipangyayari niya sa panahon na karapat dapat niyang ibigay ang ating so-called success sa material sapagkat ang spiritual ay daily basis. Dahil pag binigyan ka niya ng buhay, araw-araw, yan ay inspirasyon natin. No? Mamotivate tayo na magtrabaho para sa ikabubuti ng lahat Alisin ang mga personalan na kung saan huwag tayong manghusga. No? Bawal manghusga sapagkat tayo lahat ay mayroong dungis. Kaya huwag na tayong magtanim ng sama ng loob. Lagi nating tandaan, ang pag-usapan natin palagi ay present. Huwag na nating bigyan ng pansin ang mga nila lang na magtatanong sa atin ng ano-ano pa dahil matagal na natin silang nasagot na ang katuparan ng ating isinusulong ay ang pagbuo ng isang makatarungan at makataong nipunan na makikita lamang sa clustering. Kaya bawat uh, pagproseso natin, kailangan abot langit ang pagtitiwala sa ating Almighty God dahil siya lamang ang ating sandalan sa espiritual. Samantalang ibinaba niya ang kapangyarihan ng Salvador de Corazon at of course, ang ngayon, ang um, nagmamanage niyan ay ang first princess, Recanelli Cabrera de Dios, na kasalukuyan siya ay magpapalakas dahil nga maraming dinaanan ng kanyang bahayan o pagkanila lang ang kanyang uh, sarili sa panahon ng 2017. So with God's grace, 2018 ay uh, makarecover siya sa kanyang physicality. No? At uh, I think... The answer for that is ang Panginoong Diyos ang mag-survive sa kanyang bahayan. Kaya we always meditate at of course we always follow the instructions 
of the two premiers and two walls para hindi tayo maligaw ng ating proseso. Dahil kung may papasok dyan at sasalain muli ang mga supremacy leader, wag na nating tanggapin. Dahil nga, hindi makakatulong ang sino mang magsasabi sa inyo na meron silang kung ano-ano pa dahil nga ang pinakakatotohanan, puspos ng katotohanan, matatagpuan lamang sa pagproseso ng ating saligang batas dito sa constitutional rescue na ipinasok ang mga provisions dito sa 1987 Philippine Constitution na magiging Philippines 1987 Live Constitution. Kaya be uh, happy palagi at of course be energetic at be positive dahil itong taon na ito, 2018, 2 plus 1 is 3, 3 plus 8, it's uh, 12, ay, sorry no, 8 plus 3. 11, sorry, uh, 1 plus 1 is 2, ibig sabihin ng 2 is fighting. Ibig sabihin tayo, we have to fight for our basic rights para ang buong sambayan ng Pilipino, they will be able to know yung kanilang karapatang pantao na kung saan tayo ang mag-disseminate, magkaroon ng mga symposiums, kaya yung sinasabi nating mga proyekto na ating gagamitin para sa 2018 magkakaroon tayo ng labing apat na red book no bawat isang red book ay isang region at yung uh, 12 13 ibig sabihin yung 13 pang 13 na red book yan is NCR yung 14 na red book for the national activities so iaattach natin diyan lahat ng mga activities, uh, pag involve ang center, nandiyan kami, ilalagay natin yan sa evaluation. So, ang Red Book will serve as our evaluation. Kaya, wag nang uh, sumali kanino man na magsasalita ng uh, labas sa Constitution dahil outside the Constitution, walang pwedeng magbigay ng pagbabago only inside the Constitutional Rescue Process. So again, maraming salamat sa mga nag-support, nag-sponsor dito ngayong January sa pamamagitan ng Region 2. So sa in behalf of of course the two walls, thank you very much for uh, actually supporting uh, Noble uh, Maria Pastaliping. Uh, kindly uh, contact me and uh, Noble Conchita para dito sa ating mga obligations dito sa DWBL. Kaya make sure na hindi tayo magpabaya sapagkat ang Luzon, Visayas, Mindanao ay parte ng ating hinahakbang na ang pagsulong sa proseso, pagpapaunawa ay ang makapangyarihang Diyos ang gaganap sa pamamagitan ng kanyang ginamit na tayo yon as nobility, royalty, mga the chosen one. Kaya yung under ng Region 6, kailangan after ng national election, we will go and proceed to your area para magkaroon tayo ng action radio na slot. Uh, ano ba nangyari dyan, Noble Lina, sa action radio? Meron na bang uh, ano yan, kasagutan? Meron ka na bang um, drive para magkaroon tayo ng live coverage sa action radio? para ang buong Region 6 sa pangunguna ng iyong bahayan ay matutukan natin at makapamili o ang Diyos ay pipili para sa magiging uh, fulfillment, success, personalities. Okay na ba yan, Noble? Ano bang masasabi mo dyan? So tayo naman ay gagantipalaan palagi ng ating Almighty God sa anumang aspeto dahil nga tayo ay spiritually and materially oriented na hindi tayo kailanman matatalo ng sinuman dahil tayo ay hindi nagpapabaya. Kaya nga doon sa prayer na to dispose, known and serve and enjoyed in favor to the sovereign Filipino people, yung sinasabi na mga kayamanan ng Diyos yan ay magkakaroon lamang ng pagpapatibay after the proclamation and declaration na makikita ang buong Luzon, Visayas, Mindanao na ang power ng Diyos na ipinasok sa Article 2, Section 1 na magkakaroon ng sinasabing Great World Power Event. Kasi hindi pwedeng magkaroon ng proclamation and declaration 
kung walang basbas ng Almighty God na magkaroon ng free land ang buong Luzon, Visayas, and Mindanao. So sa lahat ng mga nasa probinsya na Uh, merong mga low pressure area yan ay uh, dadaan lamang no hindi tayo maapektuhan diyan at tayo mag uh, meditate na yung mga sinasabing mga hangin-hangin ay hindi na yan uh, magpalala sa ating bansa dahil nga sa parte ng uh, Visayas and Mindanao tayo ay uh, magkapit kamay sa pagmeditate na hindi yan siya makapanin ma, magkaroon ng uh, yung sinasabing danger o yung mga mga damage no kailangan dadaan lang siya dito at uh, pupunta siya sa ibang dagat sa Pasipiko kung saan man na hindi siya makapaninsala ng bawat nilalang para hindi maistorbo ang bawat pagproseso ng mga nilalang so that yung excuses ng mga leaders ay hindi magkaroon ng so-called ng mga sinasabing uh, panay na lang uh, ngaw-ngaw. So, base kay uh, Andre Rabo sa Mangguardia, malakas ang ulan dito sa Amin Prince. So, ingatan kayo dyan ng makapangyarihang Diyos dahil nga kapag ang tiwala natin, mga supremacy leaders, may miracle badge, kailanman ay hindi tayo pabayaan anumang aspeto na ipinapangyari sa atin sapagkat ito ay kanyang kalooban. Walang hadlang, no? walang negatibo sa gawain ng Diyos sapagkat siya ang may desisyon ng lahat. So ito ay kalooban niya. Kaya kung meron mang kailangang uh, magpaalam sa advokasya ng ating uh, Premif Vogsupi, ay tayo yun, mga royalties and nobilities na nagahawak ng mga supremacy para nang sa ganun, yung understanding nila ay magkaro- magkaroon ng so-called na pagbuo ng isang makatarungan at makataong lipunan. Kasi doon sa LOI, kung naiprint ninyo yan, ay masusundan ninyo na we should be able to understand that God Himself is in control. Ibig sabihin, Siya ang may solusyon para sa atin, kaya ang awa ng Diyos, kung sino man ang nagbibigay ng hindi kanais-nais na pangyayari ay ipag-meditate palagi na tayo ay ilayo sa ganyang mga sitwasyon. Dahil God is always in control. So of course sa ating mga nilalang na patuloy na hindi tayo pinababayaan ng Almighty God na mayroon siyang ginamit na hindi tayo pwedeng magkwenta especially ang 2018 ay very successful year no kaya kailangan sulong be inspired be motivated wag mawalan ng hope because ang ating Almighty God is always with us na ang plano ng Diyos ay perpekto Bagama tayo ay hindi perpekto, hindi naman tayo pwedeng tumingin sa personalan, we just need to respect each other. At the same time, yung mga religious inclination ng bawat isa ay talagang magkaroon ng so-called na pagkilos para ang lahat ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao ay mabasbasan. So right now, may text o merong message si Noble Michelle Cabico na may bagyo, pa, pa, parang malipad ang bubong ang namin pero tinatawag namin ng Savior para at inaantay ko ang contact sa Action Radio. Alright, Nobo Lina. So, meron naman nagtanong kung kailan magaganap ang proclamation and declaration. Yan ay proseso. Ang lahat ng bagay dito sa mundong ibabaw may proseso. Pagkail sinabing kailan, yan ay sinasabing may action Kaya tayo bubuo ng isang makatarungan pag nabuo ng clustering, that's the time na magkaroon tayo ng proclamation declaration. Time check right now is already 2.45 in the afternoon. We only have 15 minutes left so I'd like to thank everyone na listening and watching and supporting our uh, movement. Philippines Recanelli Mother International Foundation, The Voice for Global Solutions, 
on Poverty Incorporated. So lahat ng mga naririyan sa kanilang mga tahanan, uh, naway tayo basbasan at patuloy na gabayan ng spiritual aspect para ang ating mga pinoproseso ay magkaroon ng success. No? At the same time, yung uh, walong daan na aakyat sa Holy Mountain na Mount Kimalugong, sila ay bibigyan ng award ng ating makapangyarihang Diyos as Fulfillment Success Personality. No, nakapasok na lahat ng mga letra dyan kung saan man sila nagsimula kailan man sila nagsimula ang ating uh, pasalamatan ay to endure up to the end to become children of God meaning tayo ay makapagtiis hanggang wakas para tayo ay maging anak ng makapangyarihang Diyos na ang bubuo na, bubuuhin natin yung nakasulat sa implementation pag implement natin ng ating saligang batas kaya bawal mainip, no? bawal mag-negative at the same time, huwag na nating patula ng sinuman na maglalabas ng anumang negatibo laban sa kapwa dahil yan ay masama. Kaya huwag sakyan ang anumang chismis uh, regarding kanino man, just move forward. Kung wala tayong mabuting sasabihin, just be silent dahil alam nyo pag nagsalita tayo ng masama laban sa kapwa, ang balik niyan sa atin din. Kaya never tayong magsalita against anyone para tayo ang ating puso at isipan ay klaro. No? At the same time, magaan ang pagdala ng ating sitwasyon sapagkat of course ang lahat ng bagay ay may solusyon dito sa ating mga buhay at pamumuhay. So pinapanawagan ko ang ating mga supreme leaders, supremacy leaders to be involved, to get involved with it, with our actions dito this coming uh, January 20 na, no, Saturday din 'yan. Um yung 13 na uh, developers forms na 'yan ay kailangan ng walo diyan ay mai-report ninyo dito sa national at yung lima ay gagamitin ninyo as your expenses para sa pagpunta sa votation, no? Hindi pwedeng payagan ng uh, Regional Prime Lead External Council na makadalo ang hindi pab- nakabilang sa supremacy. No? Kailangan bawat leader, meron silang na-filled up na supremacy form na ready na sila basta i-authorize ng Regional Prime Lead, I will accept that. At the same time, of course, lahat ng paghakbang natin ay organize and synchronize at lahat naman tayo ay merong uh, sinasabing mga bylaws kaya whatever the plans are ay ating uh, ilalatag sa January 20 malalaman natin ang mga activities natin so that hindi tayo pag-isipan ng masama na yung mga ibinibigay nilang mga piso ay hindi napupunta sa karapat dapat na mga mission at yung mga mobilizations para din tayo makapagparamdam na ang tulong ng Diyos ay palaging ibinibigay sa ating lahat both spiritual and material sa mga royalties and nobilities. <coughs> uh, Noble Lina, ano ang uh, masasabi mo doon sa dalawang uh, ating napag-usapan when you were here dito sa Manila doon sa dalawang developers form na supposedly na yan ang maging solusyon para lahat ng mga developers form na kakulangan ninyo dyan sa inyong region ay ating uh, matugunan, maipadala sa inyo. When is the time for you to actually uh, settle that? Because uh, kailangan na nating uh, makapag-imprinta ng mga developers forms, national IDs and national uh, stamps para makamove ang bawat leader dyan sa inyong region because yan ang kinakailangan ninyo for your weapon at the same time yung constitution na always bring that constitution no matter what happens life must go on kaya hindi magpaapekto kanino man at hindi magpatinag dahil tayo ang tinuguri ang tunay na leader so time check right now again is already uh, 2.51 in the afternoon so kaya kailangan maging uh, masigasig ang lahat no energetic palagi at we never entertain ang anumang mga ingay noises or whatever kung ano man ang nagpapagulo sa ating puso at isipin isipan always remember that there is god na mag uh, 
bibigay sa atin ng comfort. No? At yung mga kalusugan, of course, yan naman palagi ang success ng 2018. Rest assured na ang buhay ng bawat Filipino sa 2018 ay talagang marangya, maayos. Nandiyan dyan na lahat yung mga positiveness na uh, makikita mo sa Facebook, kaliwat kanan na mga pagbati, na healthy lifestyle, yung mga... Basta, there are so many uh, wordings na magaganda na kailangan yan mag-manifest kasi ang manifestation, manifestations ay manggagaling lamang sa ating makapangyarihang Diyos. So, lahat tayo kailangan na uh, magkaroon ng action dito sa ating um, evaluation dahil ang Red Book, I will bring that in... Um, doon sa location natin para makita ninyo na bawat isang regional prime lead external council ay pipirma at lahat ng mga dadalo ng mga supremacy leaders are also part of the signatures para mabuo yung plans natin, mga projects, mga programs like the feeding program, um, dental mission o yung herbal mission as medical mission, then yung sports fest para bawat region ay may activities at hindi lamang pwedeng maghintay at uh, dumiretsa sa benepisyo sapagkat ang proseso ng ating constitutional rescue ay nakabase para sa sinasabing ating pagkilos na hindi kailanman magagaya ng sinuman dahil wala namang ibang pwedeng magsulong ng constitutional rescue except the two premiers or two walls First, Princess Recanelli Cabrera de Dios and myself, Prince Altres Cabrera de Dios. So again, sa Region 2, kindly uh, contact me, Noble Maria Paz Taliping and uh, Noble Conchita para maayos natin ang responsibilidad sa ating Radio DWBL 1242 kHz. At nagpapasalamat din ako sa ating engineer na si Noble Arnold na patuloy siyang gumagawa ng kaparaanan para magkaroon ng smooth ang ating broadcast na 1 hour from 2 p.m. until 3 p.m. mula lunes hanggang biyernes. Dahil nga itong programa natin para ipaalam sa buong Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo nang ang pagproseso ng constitutional rescue ay kailangang matutukan uh, we should be able to focus. No? Kasi kung marami tayong paghakbang ay hindi natin mapofocus, mauwi tayo sa ibang sitwasyon. Mayroong mga sisihan, may mga fault finders, uh, mayroong mga negatibo, kaya bawal tayong magsisihan, bawal mamintas ng iba. No? Kailangan ipanatili palagi sa atin ang kagaanan at the same time, hindi tayo pwedeng uh, bumaliktad kanino man dahil always maintain our management side. Hindi tayo pwedeng uh, pumanig sa mga inhabitants o kanino man kasi tayo ay management. Bilang management, tayo ang magtatanggol. We will be able to defend and uphold the Constitution dahil yan ay ating pinanumpaan sa Diyos at ibig sabihin pinanumpaan sa Premif Bogsupi na tayo ay kailanman ay hindi magpapatinag, mananatili palagi ang integridad na may loyalty, may sincerity, of course, nararayan ng lahat, yung peaceful, na mapayapa, kasi higit sa lahat kapag tayo ay may Almighty God, hindi ka magpatinag, alam mo lahat posible. Kaya nga, yung mga katanungan nila na mga very uh, sarcastic o ano pa man yan, ay huwag na lang natin yan patulan. So, make sure na itong ating pagkilos masundan natin palagi ang magagandang mensahe ng uh, inyong lingkod, Prince Altres Cabrera de Dios, na kami ay patuloy na ginagamit para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Just make sure ang tingnan nyo lang sa amin ang pangkalahatan dahil lahat tayo ay mayroong pagkakamali. No? Huwag tayo magpersonalan, huwag tingnan ng mga piso o anumang mga collections na inyong uh, ibinibigay sapagkat yan ay may corresponding na mga 
documentations para pagdating ng panahon, ang ating mga piso ay hindi natin yan mamahalin. No? Yan lamang ay kakailanganin natin, gagamitin natin para ma-impush natin, magkaroon tayo ng mga symposiums, uh, makaikot tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao, abot kamay natin para lahat sila ng mga Filipino labing walo pataas ay mabigyan ng pagpapatibay na sila ang garantiya na first priority beneficiary dahil sila ay nagpasakop sa ating foundation under Philippines Reconelli Mother International Foundation The Voice for Global Solutions on Poverty Incorporated. So sa kabubukas lang ng ating uh, FB Live si Laxirad ni Di Salvador, uh, mabuhay ka. Kaya lahat tayong mga royalties, nobilities, wala tayong kinikilingan. No? Kaya ang ating uh, takbo ng proseso ay patas, fair. Kaya whatever happens, hindi tayo pwedeng uh, magbigay ng anumang mga unfairness o yung, in, yung mga sinasabing hindi pagkakaunawaan dahil magsisimula sa atin ang katatagan ng bawat leaders and members na kung saan tayo ang ginamit sa kaayusan. No? Royalties, nobilities. So, tayo sulong para sa constitutional rescue na pagbabago na ito ang hinahanap ng bawat Filipino whether they like it or not mangyayari ang prophecy. Kasi ang programa ng Diyos kailanman ay hindi nabigo. No, kahit meron pang proseso, eh wala tayong mag, wala tayong ibang gawin kung hindi sumunod at uh, magbigay pugay para ang bawat Filipino na saan man silang lupalop ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao ay makapag-join sila dito under the listings natin ng Premif Bogsupi upang ang lahat ng mga pangalan maipasok sa database sa USB para pagdating ng tamang appointed time, madali lang ipasok sa mga sinasabing uh, Central Bank of the Almighty God. Kasi nga, mayroong changes ang Diyos sa ating lahat na magkakaroon ng Central Bank of the Almighty God. Kaya make sure na tayong lahat na nagpoproseso, tayo ay uh, maging masigasig, uh, never look back. 2018, ngayon present, wag pag-usapan ng nakaraan, wag pag-usapan ng problema ng 2017 dahil yan ay lesson learned. No? Marami tayong natutukan natutunan, uh, i-apply natin ang lahat ng uh, natutunan natin na tayo ay makapagpursige, makapag-focus at kung yung mga leaders ay hindi na active, well, we have to find new leaders na pwedeng maging active sa atin. Sabi nga ng Savior, kapag isang umalis, sampu ang kanyang ipapalit. Kaya wag tayong uh, mawalan ng so-called na pag-asa kaya maging positibo, huwag tayong mag-negative kung sila man ay iba ang kanilang pagkilos. Hayaan sila dahil ang ating pagkilos, hindi natin sila, hindi tayo magpapaapekto kanino man. Kaya of course, dito sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat. Mabuhay ang 2018. Mabuhay ang Philippines Recanelli Mother International Foundation. The Voice for Global Solutions on Poverty Incorporated, mabuhay ang royalties, especially ang First Princess Recanelli Cabrera de Dios and Prince Altres Cabrera de Dios, mabuhay ang lahat ng mga nobilities in God we trust, of course, to God all be the glory, lahat tayo, Wag natin mahalin ang piso, we just need the piso para lahat tayo makabig, magkaroon ng so-called support for this constitutional rescue. I think this is the right opportunity sa bagong yugto ng ating buhay 2018 as fulfillment success year ng ating mga buhay. Thank you so much for everything, Almighty God. God bless us all now and forever. Amen.